வணக்கம் ட்ரேட் தமிழ் சேனலுக்காக உங்கள் தினேஷ்குமார் இந்த வீடியோ வந்து ஈக்குவிட்டியில் நம்ம ஸ்டாக் செலெக்ஷன் பண்ணுறதை பற்றின வீடியோ ஈக்குவிட்டியில் நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன மாதிரின ஸ்டாக்ஸில் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு வீடியோ நம்ம ஸ்டாக் செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மூணு முக்கியமான டேர்ம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கேர் பண்ணணும் அதாவது நம்ம இன்ட்ராடேவுக்காக செலக்ட் பண்ண போகிறோமா இல்லை ஷார்ட் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி பண்ண போகிறோமா இல்லை லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஸோ இன்ட்ராடேனால் ஒரு நாள் அல்லது ரெண்டு நாள் குள்ளே நம்ம வந்து அதை முடிச்சுட்டு வெளியில் வரணும் ஷார்ட் டேர்ம் அப்படின்றது ஒரு வாரம் ஒரு மாதம் அதிகபட்சம் ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் நம்ம ஹோல்டு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் லாங் டேர்ம் அப்படின்றது வருஷ கணக்கில் வந்து நம்ம ஹோல்டு பண்ணி வைக்கிறது ஸோ அது லாங் டேர்ம் நம்ம முதல்ல வந்து நம்ம வந்து இன்ட்ராடே பண்ண போகிறோமா ஷார்ட் டேர்மாக இல்லை லாங் டேர்மான்றதை முடிவு பண்ணணும் ஸோ இது ஒன்றுனுக்கும் தனித்தனியாக வந்து ஸ்டாக் செலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது முதல்ல வந்து இன்ட்ராடேவுக்கு உண்டான ஸ்டாக் செலெக்ஷன் மட்டும் பார்க்கலாம் இது எல்லாமே நான் என்னுடைய சொந்த இது மட்டும்தான் இது வந்து மற்றவங்களோட இதை நான் எதுவுமே சொல்லலை இது வந்து நானாக ரெண்டு பண்ணது நான் என்னென்ன இதெல்லாம் வந்து கேர் பண்ணுறனோ என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம நோட் பண்ணுறனோ அதை மட்டும்தான் நான் இப்போ சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் ஓகேங்களா இது இன்ட்ராடே இன்ட்ராடே மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து ஷார்ட் டேம் லாங் டேமுக்கு அடுத்தடுத்து வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இன்ட்ராடேயில் வந்து நம்ம வந்து என்னென்ன இதெல்லாம் மெயினாக கேர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சார்ட்டினுடைய ஃபார்மேஷன் சார்ட் வந்து என்ன விதத்தில் ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நமக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகணும் அதாவது ஒரு லோ கட் பண்ணுது அப்புறம் அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு இன்னொரு லோ ஃபார்ம் ஆகுது அடுத்து இன்னொரு லோ இன்னொரு லோ அப்படி வந்துட்டு அது ஹையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து ஹை வந்துகிட்டே இருக்குது லோவும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு ஒரு லோ கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்து புதுசாக இன்னொரு லோ ஃபார்ம் ஆகணும் அதே மாதிரி ஒரு ஹைக்கு கீழே இன்னொரு ஹை ஃபார்ம் ஆகும் இது நம்ம ட்ரெண்டு ஃபைன்லேயே வந்து இந்த நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய சார்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்கிரிப்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணி எடுத்தோம்னா ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் நல்ல விதத்தில் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இதிலே இது சில ஸ்டாக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கீழே லோ கட் பண்ணோம் மறுபடியும் மேலே போய் ஹை கட் பண்ணோம் லோ கட் பண்ணி இது மாற்றி மாற்றி நடந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ச இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இன்ட்ராடேயில் கம்மியான ஃபண்டு வச்சுக்கிட்டு எனக்கு வந்து மினிமமாக ப்ராஃபிட் வந்தால் போதும் அப்படின்னு ட்ரேட் பண்ணக்கூடியவங்க இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஸ்கிரிப்ட்லாம் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் ஓகேங்களா சார்ட்டு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் அதாவது படிக்கிட்டு மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆகணும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இது வந்து ஜிந்தால் ஸ்டீல் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராடேவுக்கு இந்த மாதிரி அழகாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே போகும் ஓகேங்களா தெரியுதுங்களா ஒரு லோ கட் பண்ணுது லோ கட் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் போய் ஹையை கட் பண்ணக்கூடாது லோ கட் பண்ணிச்சுன்னா மறுபடியும் வந்து லோ தான் கட் பண்ணிகிட்டே போகணும் ஒரு உடனே லோ கட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் போய் ஹை கட் பண்ணி அந்த மாதிரி மாதிரி நடக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஸ்டா சார்ட்டினுடைய ஃபார்மேஷன் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்கணும் அடுத்தது சப்போர்ட் ரெசிஸ்டண்ட்டுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அதாவது இது வந்து ஒரு சப்போர்ட்டோ ரெசிஸ்டண்ட்டு அப்படின்னா அதை தொட்டுட்டு திரும்பணும் அல்லது உடச்சிருச்சு ஒன் கே சப்போர்ட் உடச்சிச்சு ரெசிஸ்டன்ஸ் உடச்சிச்சுன்னா ஃபர்தராக அந்த சைடு தான் மூவிங் ஆகணும் அதை விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரீடெஸ்டிங் இந்த ரீடெஸ்டிங் வந்து எந்தெந்த ஸ்டாக் எந்தெந்த சார்ட் வந்து ரீடெஸ்டிங்கை வந்து கரெக்டாக பண்ணுதோ அதெல்லாம் உண்மையிலே நல்ல ஸ்டாக்கு அதை வந்து தைரியமாக வந்து நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணலாம் எது வந்து ரீடெஸ்டிங் வந்து பண்ணலையோ அதில் வந்து கொஞ்சம் கேர் பண்ணிக்கிறணும் எது கண்டிப்பாக ரீடெஸ்டிங்கிறது பண்ணணும் இப்போ எப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இது வந்து ஒரு சப்போர்ட் நல்ல ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து சப்போர்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது இந்த இடத்துல சப்போர்ட்டை உடச்சிருச்சு ஸோ இது சப்போர்ட்டை உடச்சிட்டு அப்படியே கண்டினியூ கீழே வரல மறுபடியும் போய் அந்த சப்போர்ட்டை வந்து ரீடெஸ்டிங் பண்ணுது பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரீடெஸ்டிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபர்தராக ஃபாலோ ஆகக்கூடிய ஸ்டாக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஸ்டாக்கு அந்த மாதிரி பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்து கேரண்டிடாக கிடைக்கும் ஓரளவுக்கு ஓகேங்களா எந்த ஸ்டாக்கு வந்து சப்போர்ட்டுக்கும் ரெசிஸ்டண்ட்டுக்கும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுதோ எது ரீடெஸ்டிங் கரெக்டாக பண்ணுதோ அதாவது ஒரு பேட்டனோ அல்லது ஒரு சப்போர்ட்
இது பாருங்கள் கரெக்டாக வந்து அந்த சப்போர்ட்டை வந்து தொட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஃபால் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இதை தான் வந்து நான் நான் வந்து நிறையா டைம் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன் ஒன்ஸ் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டோ ஒரு ரிசென்ட்டோ பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா பின்னாடியே ஓடாதீங்க அந்த இடத்துலையே வந்து நீங்கள் வந்து ஆர்டர் போட்டு வைங்க அந்த சப்போர்ட்டை வழியிலே வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஆர்டர் எடுத்துகிட்டு தான் போகும் அப்படின்னு நான் நிறையா டைம் வந்து எல்லாத்துலேயும் சொல்லியிருக்கேன் அதுதான் இது அதுக்கு பேர் வந்து ரீடெஸ்டிங் இந்த ரீடெஸ்டிங் வந்து எந்தெந்த ஸ்டாக்லாம் வந்து கரெக்டாக பண்ணுமோ அது எல்லாமே நல்ல ஸ்டாக் அதில் வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு நம்பி வந்து இறங்கலாம் ஓகேங்களா ரீடெஸ்டிங்கிறது கண்டிப்பாக நடக்கணும் ரீடெஸ்டிங் நடந்தால் தான் அது நல்ல ஸ்டாக் மூணாவது வந்து ட்ரெண்டு வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அதாவது இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னதும் இதுவும் வந்து ஒன் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்றதும் இந்த ட்ரெண்டு ஃபாலோன்றது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் இதில் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு லோ கட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா குறைஞ்சது அதுக்கடுத்து நமக்கு வந்து மூணு ஸ்விங் ஆச்சு நடக்கும் நடக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் ஓரளவுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணிவிட்டு வெளில வர முடியும் அதாவது ஒரு ஸ்விங்கின்றது இது ஒரு ஹை ஒரு லோ சேர்ந்து நடக்கிறதா ஒரு ஸ்விங் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோ வந்து கட் பண்ணுது லோ கட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நமக்கு வந்து அஞ்சு ஸ்விங் நடந்திருக்கு ஸோ மார்க்கெட்டில் வந்து பெரும்பாலும் மூணு ஸ்விங் நடக்கும் இல்லைன்னா அஞ்சு ஸ்விங் நடக்கும் இதுதான் பெரும்பாலும் மார்க்கெட்டில் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு ஸ்விங் கண்டிப்பாக நட நடக்குது அப்படின்னா அது நல்ல ஸ்டாக்கு அதில் வந்து நம்ம வந்து தைரியமாக வந்து இன்ட்ராடே பண்ணலாம் இன்ட்ராடேல ஈக்குவிட்டியில் பண்ணலாம் நான் சொல்கிற இப்போ நான் சொல்கிற எதுவுமே வந்து எஃப்என்டோவுக்கு பொருந்தாது இது எல்லாமே வந்து ஈக்குவிட்டிக்காக ஈக்குவிட்டியில் குறைஞ்சதாக ஒரு நாளைக்கு வந்து ஐம்பது அல்லது நூறு ஷேர்ஸ் மட்டும் வாங்கி டெய்லியும் வந்து ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் ஓரளவுக்கு மீடியமான ப்ராஃபிட் வச்சுட்டு நான் வெளில வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து டெய்லி ஆவரேஜ் வாலட்டைல் இந்த டெய்லி ஆவரேஜ் வாலட்டைல் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த மூணு தனித்தனி ஸ்டாக் கொடுத்துருக்குறேன் இதில் பாருங்கள் முதல் இது மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒன் பாயிண்ட் இருக்கு அதே ஒரு வருஷம் பார்த்திங்கன்னா டூ ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரே மாதிரி கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷமாக பார்த்திங்கன்னா இதோடய ஆவரேஜ் வாலட்டைல் வந்து மாறவே இல்லை பாயிண்ட் ஒன் மேலே போகுது பாயிண்ட் ஒன் கீழே வருது அதுக்குள்ளே தான் இருக்கே தவிர இது ஆவரேஜ் வாலட்டல் மாறவே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அதாவது ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பெரிய அளவில் வந்து ப்ராப்ளம் வராது ப்ராப்ளம்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும் அதே இது இங்கே பாருங்கள் இது டூ பாயிண்ட் செவன் டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ பாயிண்ட் எயிட் இது ஆவரேஜாக இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டக்கு இந்த இதில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துருச்சு பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் மறுபடியும் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இது த்ரீ கிட்டே வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் டேஞ்சர் இந்த மாதிரி ஆவரேஜ் வாலட்டல் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து டேஞ்சர் இது வந்து இன்ட்ராடேவுக்கு ஆகாது இது பாருங்கள் இது ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது வந்து கிராஜுவலாக கரெக்டாக தான் இருக்குது ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இதோடய ஆவரேஜ் ஒரு டைல் பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது பாருங்கள் கிராஜுவலாக குறைஞ்சிட்டே வருது இது இதை விட இது ரொம்ப டேஞ்சர் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிராஜுவலாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஸோ இந்த மாதிரி ஆவரேஜ் ஒரு டைல் வந்து கிராஜுவலாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துச்சுனாலும் நமக்கு வந்து ரொம்ப டேஞ்சர் ஸோ இந்த ஆவரேஜ் ஒரு டைல் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா இது எக்கனாமிக் டைம்ஸ் இதில் போயிட்டு ஸோ ஒரு ஏதோ ஒரு ஸ்டாக் கொடுங்க இப்போ நான் அந்த ஏர்டெல் எவ்வளோ கொடுக்குறேன்னே ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இதில் பாருங்கள் ஆவரேஜ் டெய்லி ஓவர் டைல் அப்படின்னு இருப்பாங்க இந்த இதில் நீங்கள் கரசரை கொண்டு போனீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி வரும் ஒன் மந்த் ஆவரேஜ் த்ரீ மந்த் ஆவரேஜ் சிக்ஸ் மந்த் ஆவரேஜ் ஒன் இயர் ஆவரேஜ் த்ரீ இயர் ஆவரேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி ஆவரேஜ் ஒரு டைல் வந்து இதில் பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைனா தனியாக வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக்கினுடைய டேட்டாஸ் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி எக்ஸலில் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ஹைலோ டிஃப்ரெண்ட் இதெல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து தனியாக எக்ஸலில் ஃபார்மெட்டோட போட்டு பார்க்கலாம் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கிளியரான ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது இன்னுமே நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்தவங்க சொல்கிறத வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதை விட நீங்களாக ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி பார்க்குறது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த டெய்லி ஆவரேஜ் வாலட்டைல் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் மாறி மாறி இருக்கக்கூடாது அன்ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி அன்ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சுனாலோ இல்லை இந்
அதுக்கு மேலே வந்து எதிர்பார்க்குறீங்க ஒன் பர்சன்டேஜ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப டீசெண்டான ப்ராஃபிட்டு ஸோ அந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் அது அந்த ஒன் பர்சன்ட்டும் கூட மூவ் ஆகாத சில ஸ்டாக்குகளாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஸ்டாக்கில் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க நமக்கு மினிமம் ஒன் ஒரு லோ கட் பண்ணிச்சுன்னா அங்கேருந்து நமக்கு ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து கண்டிப்பாக மூவிங் இருக்கணும் அப்படி ஒன் பர்சன்ட் மூவிங் இல்லைன்னா அந்த ஸ்டாக்கை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி கேப் வந்து அடிக்கடி வரக்கூடாது இது வந்து மார்க்கெட்டு ஓப்பனிங்கில் வரக்கூடிய கேப் அப் கேப் டவுன் கேப் அப் கேப் டவுன் வந்து நார்மலாக வரும் ஆனால் இந்த மாதிரி வந்து அடிக்கடி வரக்கூடாது சம்மதம் இல்லாமல் ஒன்ஸ் வந்து இந்த கேப் அப்போ கேப் டவுனாக வந்தாலும் அது மா அடுத்து கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து அதை ஃபில் பண்ணிடும் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி இது பாருங்கள் ஃபில் பண்ணவே இல்லை பாருங்கள் இது ஃபில் பண்ணாமல் மறுபடியும் இங்கே கேப் அப் ஆகிடுச்சு ஸோ மறுபடியும் இங்கே சம்மந்தமே இல்லாமல் கேப் அப் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி அடிக்கடி வந்து கேப் அப் கேப் டவுன் வந்து வரக்கூடாது இந்த மாதிரி வந்துச்சுனா நம்ம ட்ரெண்டு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது நம்மளால் முடியாது ஸோ ட்ரெண்டு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டாக்குகள் ஆகவே ஆகாது இந்த மாதிரி அடிக்கடி கேப் அப் கேப் டவுன் வரக்கூடிய ஸ்டாக்குகள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைக் இதுதான் வந்து நம்ம ஸ்டாப்லாஸ் வந்து அதிகமாக காலி பண்ணுறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்பைக் தான் இது வந்து எப்போயாவது ஒன்று 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 ரெண்டு வரலாம் அதுவுமே ட்ரெண்டு சைடு வந்துச்சுன்னா நல்லது இது பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு கேண்டில் மூணு கேண்டலுக்கு ஒரு ஸ்பைக் வந்து கம்பல்சரி இருக்குது இந்த ஸ்டாக்கில் பாருங்கள் ஒரு மூணு கேண்டலுக்கு ஒரு ஸ்பைக் வந்து இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை பாருங்கள் இங்கே வரைங்க கீழே வந்துடுது மறுபடி மேலே போகுது ஸோ இந்த மாதிரி அதிகமான ஸ்பைக் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கில் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கிற இன்ட்ராடேவில் ஸ்மால் ட்ரேடர்ஸ் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஸ்டாக் வந்து நம்ம ட்ரேட் பண்ணவே முடியாது ஸ்மால் ட்ரேடர்ஸ்லாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் சொன்னால் திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் இன்ட்ராடேக்ஸ் நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சார்ட் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்கணும் அந்த சார்ட் ஃபார்மேஷன் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருந்தால் தான் நம்மளால் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் அதாவது உங்களால் ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் கொண்டு போக முடியும் ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் கொண்டு போனால் மட்டும்தான் ஹை ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் ஸோ ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் கொண்டு போகிறதுக்கு அந்த சார்ட் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபார்ம் ஆகணும் அடுத்தது சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ட்டுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ஒரு சப்போர்ட்டோ ஒரு பேட்டனோ பிரேக் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் அந்த இடத்த வந்து ரீடெஸ்டிங் பண்ணணும் அப்படி ரீடெஸ்டிங் பண்ணால் தான் அது நல்ல ஸ்டாக்கு அடுத்து வந்து ஒரு ஸ்விங் நடக்குது ஒரு லோ கட் பண்ணியோ ஒரு ஹை கட் பண்ணியோ ஒரு ட்ரெண்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஸ்விங் வந்து குறைஞ்சது மூணு ஸ்விங் ஆச்சு நமக்கு நடக்கணும் மூணு ஸ்விங் நடந்தால் தான் நம்மளால் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் சரிங்களா மூணு ஸ்விங் நடக்கணும் அடுத்து ஆவரேஜ் விளாட்டைகள் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் மாறி மாறி இருக்கக்கூடாது ஆவரேஜாக ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் மூவிங் ஆகுது அப்படின்னா ஓகே அது ஒரு நாள் கூட ஒரு நாள் ரொம்ப குறையா அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து ஒரு லோ ஒரு ஹை கட் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் மினிமம் நம்மளுக்கு ஒன் பர்சன்டேஜ் மூவிங் ஆச்சும் கொடுக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் அதிகப்படியான கேப் அப் கேப் டவுன் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் நம்மளால் ட்ரெண்டு ஃபைன் பண்ண முடியாது இது வந்து கொஞ்சம் ஆபத்து அதிகப்படியான ஸ்பைக் இருக்கக்கூடாது இதுவுமே வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப டேஞ்சர் ஸோ இதெல்லாமே நான் லிஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்குறேன் சார்ட் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபார்ம் ஆகணும் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ட்ரெண்டை ஃபாலோ பண்ணணும் ஆவரேஜ் ஸ்டேபிளான ஆவரேஜ் விளாட்டல் இருக்கணும் ஹை லோ கட் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் ஒன் பர்சன்டேஜ் மினிமம் மூவிங் ஆகணும் கேப் அப் கேப் டவுன் அதிகமாக வரக்கூடாது ஸ்பைக் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அப்படி கிடைக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸில் மட்டும் நம்ம எடுத்தோம்னாலே நமக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தின்தால் ஸ்டீல் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்கும் பாரதி ஏட்டல் நல்ல ஒரு டீசெண்டான மூமெண்ட்ஸ் எளிமே கொடுக்கும் இந்த சென்ச்சுரி டெக்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதிகப்படியான ஸ்பைக் வரக்கூடியது ஸோ இது வந்து ஸ்மால் ரேட்டர்ஸ் வந்து இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஆனால் இப்போ ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் எஃப்என்டோ ஆப்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாக்லாம் அவங்க அதிகமாக சூஸ் பண்ணுவாங்க ரீசன் என்னங்கன்னா அவங்க ஈஸியாக டக்குன்னு ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டு வெளியில் வரணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் தான் அதிகமாக சூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஸ்மால் ட்ரேடர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி இது வந்து ஆகாது டிஎல்எஃப் டிஎல்எஃப் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா டீசெண்டான மூவிங்ஸ் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்டாக் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம்
சரிங்களா நம்மளால் என்ன முடியுமோ அதை தான் பண்ணணும் அதனால் வந்து உங்களால் டெய்லி டீசெண்டாக வந்து ஒரு தௌசண்ட் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் அதை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுக்கான உழைப்பும் கொடுக்கணும் ஸோ எவ்வளோ டார்கெட் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உழைப்பு கொடுத்து வரணும் ஸோ அது ஐநூறு ஆயிரம் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் என்ன இது பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் போதும் அதிகம் இருபதை தாண்டி அதிகம் வைக்காதீங்க ஏன்னா டெய்லியுமே அந்த இருபதை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அப்படின்றப்போ அந்த அதுக்குள்ளே வந்து ஸ்டாக்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களால் அந்த சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்விங் ஹை ஸ்விங் லோ ஏதாவது பேட்டர்ன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதா என்னென்ன மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஐடென்டி பண்ண முடியும் ஸோ பதினஞ்சு அந்த அதுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது இன்னொன்று நிஃப்டிக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணுற ஸ்டாக் எது நிஃப்டிக்கு அகெயின்ஸ்டாக போகிற ஸ்டாக் எது அப்படின்றத உங்களுக்கு தனியாக பிரித்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா சில ஸ்டாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிஃப்டி ஏறுறப்போ அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஏறும் அதே சமயம் நிஃப்டி ஏறுறப்போ சில பர்டிகுலர் ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஆப்போசிட்டில் மூவிங் ஆகும் ஸோ அது நீங்கள் உங்கள் லிஸ்ட்டில் வந்து எது எது நிஃப்டியை ஃபாலோ பண்ணும் எது எது நிஃப்டிக்கு அகென்ஸ்டாக போகும் அல்லது நிஃப்டிக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் பிரித்து வச்சுக்கிறணும் அப்படி வச்சுட்டு அதுக்காக பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் எந்தெந்த செக்டரில் நீங்கள் ஸ்டாக்ஸ் எடுத்து வைக்கிறோமோ அந்த செக்டரில் எதுனா நியூஸ் இருக்கா அப்படின்றது டெய்லியும் காலில் பார்த்துக்கிறணும் பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா கமலட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நியூஸ் வந்து ஒரு முக்கியமே கிடையாது ஏன்னா அது இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்னால இங்கே லோக்கல் இது அஃபெக்ட் ஆகாது ஆனால் ஈக்குவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அன்னைக்கு ஏதாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்டாக்கில் வந்து கொஞ்சம் கேர் கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணுறது நல்லது அல்லது உங்களால் முடியலன்னா சின்ன ட்ரேடர் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது இப்போ உதாரணமாக மோட்டார் செக்டருக்கு வந்து ஏதாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரப்போகுது அப்படின்னா அந்த இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இப்போ ஆர்பிஐ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு பற்றி ஏதாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா பேங்கிங் செக்டர்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறோம் நல்லது இல்லை அந்த மாதிரி அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கிறப்போ அதே யூஸ் பண்ணி வந்து ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ அது மாதிரிலாம் வேண்டாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறதுங்க கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுறது தான் நம்ம சேஃப்டி சேஃப்டி ஃபஸ்ட் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்ம கேப்டில் லாஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம கேப்டில் லாஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி இதிலேருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்ச் லிஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ணுனா ஓரளவுக்கு வந்து டீசெண்டான ப்ராஃபிட் டெய்லியுமே கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் தான் நான் வந்து கேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு இந்த இதுக்கெலாம் இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஒத்து வரக்கூடிய ஸ்டாக்ஸை மட்டும்தான் என்னுடைய வாட்ச் லிஸ்ட்டில் நான் சேர்த்துக்கிட்டே வரேன் ஒன் பை ஒன்றா ஒன் பை ஒன்னாக சேர்த்துட்டு வரேன் அதை மட்டும் தான் நான் வாட்ச் பண்ணுறேன் அதிகம் அதை தாண்டி வந்து அதிகமாக இது பண்ணுறது இல்லை ஓகேங்களா அந்த வீடியோ பார்த்துருந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஸோ எதாவது டவுட் வேறு எதாவது சொல்லணுன்னா எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நான் ஈக்குவிட்டியில் வந்து நான் ட்ரேட் பண்ணுறதில் இப்போ தான் ஸ்டடி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ நான் என்ன ஸ்டடி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்றத நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறேன் மற்றபடி நாங்கள் வந்து கம்யூனிட்டி மட்டும் தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இப்போதைக்கு ஸோ அதனால் ஈக்குவிட்டி வந்து இது வந்து ஆக்சுவலி தப்பு தான் இது ஏன்னா நம்ம ட்ரேட் பண்ணாமல் ப்ராக்டிக்கலாக எதுவுமே பண்ணாமல் சொல்கிறது அப்படின்றது தப்பு ஆனால் நிறைய பேர் வந்து அந்த ஈக்குவிட்டிக்கு வந்து கேட்டாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க அதனால தான் இந்த வீடியோ வந்து இது பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி நான் வந்து இந்த ஏழு கண்டிஷன்ஸ் எனக்கு இந்த ஏழு கண்டிஷன்ஸ் எதாவது இந்த ஸ்டாக்லாம் ஒத்து வருது அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து என்னுடைய வாட்ச் லிஸ்ட்டை நான் ரெடி பண்ணிட்டுருக்குறேன் ஓகேங்களா அதை மட்டும் தான் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதை வச்சு எப்படி ட்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் வந்து பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஓகேங்களா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தவங்களுக்கு வேறு எதாவது டவுட்டு ஏதாச்சும் ஒன்றுனா எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் என்னால் முடிஞ்சதை நான் வந்து கிளியர் பண்ணுறேங்க எனக்கு முடி எனக்கு தெரியலனாலும் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க வரவங்கள்ட்ட கேட்டாவது அதாவது இதில் இந்த ஈக்குவிட்டியில் ஈக்குவிட்டியை பொறுத்த நான் சொல்கிறேன் பெரிய பெரிய எக்ஸ்பர்ட் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் டவுட் கேட்டிங்கன்னா ஏன்னா எனக்கும் அது நாலேஜ் தான் ஸோ நானும் அதை வந்து கேட்டு அவங்ககிட்ட கேட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நானுக்கும் நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அதை ஓகேங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தவங்க உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ அடுத்த வீடியோவில் வந்து இந்த இன்ட்ராடேக் அடுத்து ஷார்ட் டேம் லாங் டேம் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு வீடியோவாக நம்ம பார்க்கலாங்க தேங்க்யூ